আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার প্রতি ঘন্টা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়া করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষি খাতে 5 শতাংশ সুদে 5000 কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরিশাল ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এই ঘোষণা দেন তিনি সারের জন্য 9000 কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ধান কাটতে কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে উল্লেখ করে অনাবাদি জমি আবাদ করার কথাও বলেন তিনি এই সময় করোনা মোকাবেলায় সারা দেশে আইসোলেশন সেন্টার খোলা হয়েছে বলে করেন শেখ হাসিনা দেশে করোনায় মৃতের হার কম উল্লেখ করে সবাইকে ঘরে থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী এছাড়া ঘরে থেকেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নববর্ষে অনুষ্ঠান উদযাপনের আহ্বান জানান সরকার প্রধান সারে ভর্তুকি বাবদ আগামী অর্থবছরের বাজেটে 9000 কোটি টাকা আমরা বরাদ্দ রেখেছি আগামী অর্থবছরের জন্য 9000 কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হবে যাতে আমার কিছু উৎপাদন কোনো মতে ব্যাহত না হয় আর কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 5000 কোটি টাকার নতুন এবং একটি পূর্ণ অর্থায়ন স্কিম গঠন করবে এখানে শুধু কৃষি খাতেই আমরা একটা 5000 কোটি টাকার একটা প্রণোদনা ফান্ড আমরা তৈরি করব যাতে এই স্কিমের গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ মাত্র 5% বঙ্গবন্ধুর খুনি আব্দুল মাজিদের ফাঁসি কার্যকরের পর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়নে তার শ্বশুর বাড়িতে লাশ দাফন করা হয়েছে ভোরে পুলিশের পাহারায় লাশটি দাফন সম্পন্ন হয় এর আগে শনিবার মধ্যরাতে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্র কারাগারে আব্দুল মাজিদের ফাঁসি কার্যকর করা হয় পরিবারের সদস্যদের কাছে লাশ হস্তান্তরের পর তার নিজ বাড়ি ভোলায় দাফন করতে চাইলে স্থানীয়দের বাধার মুখে তা সম্ভব হয়নি দীর্ঘ বাইশ বছর বিদেশে পালিয়ে থাকার পর গত সোমবার রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় একদিন পর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত সেদিনই মৃত্যু পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা চান আব্দুল মাজিদ তবে সে আবেদন নাকচ করে দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ উনিশশো সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর একুশ বছর পর উনিশশো সালে মামলা দায়ের করা হয় দু সালে উনিশ নভেম্বর হত্যাকাণ্ডে জড়িত বারো জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় দেয় দেশের সর্বোচ্চ আদালত পরের বছর আটাশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় আব্দুল মাজিদের ফাঁসি কার্যকরের পর এখনও বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃতকারী পাঁচ খুনি গাজীপুরের সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এক নৈশ প্রহরীর শরীরে কোভিড নাইন্টিন ধরা পড়ার পর গত রাত থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন সিভিল সার্জন খাইরুজ্জামান তিনি জানান ওই নৈশ প্রহরী কয়েকদিন আগে কাপাসিয়া থেকে ঘুরে আসার পর তার মধ্যে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় এরপর তার শরীরের নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হলে ধরা পড়ে এই ভাইরাসটি এর আগে কয়েকবার তার সংস্পর্শে যাওয়ার কারণে তিনি হোম কোয়ারেন্টিনে যান এছাড়া হাসপাতালে আরও ১৩ জনকেও হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ঠাকুরগাঁও লকডাউনের মধ্যে মাইক্রো ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে অন্তত ছয় জন সকালে ঠাকুরগাঁও ঢাকা মহাসড়কের খোঁচাবাড়ি স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে আহত ছয় জনকে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে চোদ্দ জনকে নিয়ে দুটি মাইক্রোবাস ঠাকুরগাঁয়ে আসছিল পথের মধ্যে একটি মাইক্রোবাস ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় আহতদের সবাই সর্দি জ্বরে আক্রান্ত বলে জানায় চিকিৎসকরা ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ ও হরিপুর উপজেলার নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা তিন জনের করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হলে শনিবার রাত নয়টায় পুরো জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েছে ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিলও দেশবাসীকে রক্ষার জন্য এবার করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামলেন জিকো ফ্যালাকাউদের উনিশশো বিরাশি সালের ব্রাজিল দল সেই দলের অধিনায়ক সক্রেটিসের প্রয়াণে এই মহান উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন সেই দলের মিডফিল্ডার পাওলো রবার্তো ফ্যালকাউ যাদের ফুটবল দল বিশ্বকাপ না জিতল মন জিতেছিল পুরো দুনিয়ার এবার সমাজসেবা দিয়েও মানুষের হৃদয় আরও বড় জায়গা করে নিলেন তারা ফেলাকাউদের সঙ্গে জিকো জুনিয়র ছাড়াও আরও আছেন বিরাশির বিশ্বকাপ দলের উনিশ জন সদস্য এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের ত্রান্ত হবিলে জমা পড়েছে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার যা প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ